আটকে গেল বেগম জিয়া ও তারেকের বিএনপির নেতৃত্বে থাকার পথ দলটির সংশোধিত গঠনতন্ত্র গ্রহণ না করতে ইসিকে হাইকোর্টের নির্দেশ সমাজে দুর্নীতি পরায়ণ বা কুখ্যাত বলে পরিচিত ব্যক্তি কোনো পর্যায়ে কোনো কমিটিতে নেতৃত্বে আসতে না পারে তারা এই কথাটা এই শত উচ্চতা বাতিল করে দিয়েছে দলীয় প্রধান ছাড়া নির্বাচন অর্থহীন মন্তব্য বিএনপি দলটির আইনজীবীদের আদালত বর্জন হাতাহাতি দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাতের সময়ের সঙ্গে আছি আমি তাহিয়া রুবাইয়াত অপলা এবং আমি সাজিদ রাজু বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনায় প্রস্তুত শেখ হাসিনা জানালেন ওবায়দুল কাদের সংলাপের জন্য জাতীয় পার্টিকে পাঁচই নভেম্বর গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণ দেশবাসী আবারও ভোট দিয়ে নির্বাচিত করলে উন্নয়নের ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়ন করা হবে মহাখালীতে শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী এক সপ্তাহের মধ্যে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা প্রস্তুতি সভায় ইসি সচিব দশ ডিসেম্বরের মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সব পরীক্ষা শেষ করার নির্দেশ এবং সিন্ডিকেট ব্যবসায়ের পরিবর্তে এখন থেকে রিক্রুটিং এজেন্সি কর্মী পাঠাতে পারবে মালয়েশিয়ায় নিরাপত্তা বেড়ে কমবে খরচও জানাল মন্ত্রণালয় বিএনপির সংশোধিত গঠনতন্ত্র গ্রহণ না করতে নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট রিটকারীর আইনজীবী বলছেন এই আদেশের ফলে দুর্নীতির দায়ে দণ্ড হওয়া বেগম জিয়া এবং তারেক রহমান দলটির দায়িত্ব পালনে অযোগ্য হয়ে গেল এদিকে বিএনপি পন্থী আইনজীবীরা বলছেন তারেক রহমানকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখতেই এই ষড়যন্ত্র বিএনপির গঠনতন্ত্রের সাতের গ ধারায় বলা ছিল দণ্ডিত দুর্নীতিপরায়ণ বা দেউলিয়া কোনো ব্যক্তি দলের কোনো দায়িত্বে থাকতে পারবেন না জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সাজা হবে বিষয়টি মাথায় রেখেই রায়ের প্রায় এক মাস আগে দলীয় ফোরামে কোনো আলোচনা ছাড়াই গঠনতন্ত্রের এই ধারাটি বিরুদ্ধ ঘোষণা করে বিএনপি বেগম জিয়ার দণ্ড হওয়ার পর তারেক রহমানকে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেয় দলটি যিনিও একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় যাবজ্জীবন এবং দুর্নীতির দুই মামলায় সতেরো বছরের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিকে দলের নেতৃত্ব দেয়ায় গঠনতন্ত্রের এই সংশোধনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আদালতে রিট করেন নিজেকে বিএনপির কর্মী দাবি করা এক ব্যক্তি রিটের প্রাথমিক শুনানি শেষে বিএনপির সংশোধিত গঠনতন্ত্র গ্রহণ না করতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট বিএনপির সংশোধিত গঠনতন্ত্র যেখানে সপ্তম অনুচ্ছেদ বাতিল করে দেওয়া হয়েছে সেই সংশোধিত গঠনতন্ত্রটা যেন গ্রহণ করা না হয় রিট পিটিশনার যে আপনি অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছেন নির্বাচন কমিশনে সেটা তিরিশ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে বলছে বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা বলছেন বিএনপির গঠনতন্ত্র এরই মধ্যে গ্রহণ করেছে নির্বাচন কমিশন তারপরও হাইকোর্টের আদেশ দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে সরকারের নির্দেশে নির্দেশিত হয়ে আদেশটি দিলেন না আদালত আইনগতভাবে দিয়েছেন এটা আমরা খতিয়ে দেখব গত আটাশ জানুয়ারি সংশোধিত গঠনতন্ত্র নির্বাচন কমিশনে জমা দেয় বিএনপি দলটির দাবি দু সালের উনিশে মার্চ বিএনপির কাউন্সিলে গঠনতন্ত্র সংশোধনীর প্রস্তাব অনুমোদন করা হয় আফজার হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা বেগম জিয়াকে কারাগারে রেখে সংলাপ ও নির্বাচন কোনটি অর্থবহ হবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির শীর্ষ নেতারা অবিলম্বে দলীয় প্রধানের মুক্তির দাবি জানান তারা বেগম জিয়ার সাজা বাড়ানোর প্রতিবাদে রাজধানীতে মানববন্ধন কর্মসূচি থেকে এ দাবি জানানো হয় সাত দফা দাবি না মানলে দেশে যে অরাজকতা ও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হবে তার দায় সরকারকে নিতে হবে বলেও সতর্ক করেন তারা 
জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বেগম জিয়ার 7 বছরের সাজা ও জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলার আপিলের রায়ে সাজা 5 বছর থেকে বাড়িয়ে 10 বছর করার প্রেক্ষিতে বুধবার সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এই মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করে বিএনপি রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে বিএনপি ও এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা যোগদান এই কর্মসূচিতে যোগদান দলের महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ শীর্ষ নেতাদের অনেকেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বেগম জিয়াকে কারাবন্দী করে রাখা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন নেতারা সংলাপ আন্দোলন এবং নির্বাচন একসাথে চলবে আমরা এটার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করব ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ সংলাপ আন্দোলন ও নির্বাচনের প্রস্তুতি একসাথে চালিয়ে যাওয়ার কথা বললেও অন্য নেতাদের বক্তব্যে বেগম জিয়ার মুক্তির বিষয়টিই যেন মুখ্য হয়ে ওঠে এবং খালেদা জিয়া এবং বিরোধী দলের অংশ গ্রহণ ছাড়া এদেশে আগামী নির্বাচন এদেশের মানুষ হতে দিবে না দলের महासचिव বলেন একদিকে সংলাপের প্রস্তাব অন্যদিকে বেগম জিয়ার সাজা বাড়ানোর ঘটনায় সরকারের সাংঘর্ষিক মনোভাব পরিষ্কার হয়েছে আমাদের সাহায্য প্রদানই পুরোটাই মেনে নিতে হবে সবার আগে সরকারকে সহায়তা করতে হবে দেশের ব্যক্তিকে কারাগারে রেখে এখানে কোনো সংলাপ বা কোনো নির্বাচন কখনোই ফলপ্রসূ হবে না সবার আগে সত্যকে তবে চলমান রাজনৈতিক সংকটের মাঝে সংলাপের আহ্বানকে প্রাথমিক বিজয় হিসেবেই অভিহিত করেন বিএনপি নেতারা সালাউদ্দিন সুমন সময় সংবাদ ঢাকা বেগম জিয়ার কারাদণ্ডের রায়ের প্রতিবাদে বিএনপি পন্থী আইএনজিপিদের আদালত বর্জন কর্মসূচি নিয়ে দিনভর উত্তেজনা ছিল উচ্চ আদালতে প্রবেশের দুটি পথে তানা দেয়াকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি পন্থী আইএনজিপিদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে আওয়ামী লীগ পন্থী আইএনজিপিরা বলছেন রায়ের প্রতিবাদে আদালত বর্জন কর্মসূচি দেয়া আদালত অবমাননার শামিল আগামীতে এই ধরনের কর্মসূচি দিলে প্রতিহতের ঘোষণাও দেন তারা এদিকে বৃহস্পতিবার দেশের সববারে মানববন্ধন কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছেন বিএনপি পন্থী আইএনজিপিরা জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বেগম জিয়ার হাইকোর্টের রায়ের প্রতিবাদে বিএনপি পন্থী আইএনজিপিদের ডাকা আদালত বর্জন কর্মসূচিকে ঘিরে দিনভর উত্তেজনা ছিল সর্বোচ্চ আদালতে আদালত বর্জন কর্মসূচির সমর্থনে বুধবার সকালে আইনজীবী সমিতি ভবন থেকে আদালতে প্রবেশের দুটি গেটে তালা লাগিয়ে দেয় বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা আওয়ামী লীগপন্থী আইনজীবীরা তালা ভাঙতে গেলে বাঁধে দুপক্ষের আইনজীবীদের ধাক্কা ধাক্কি এ ধাক্কা ধাক্কি চলে দুপুর একটা পর্যন্ত এরপর তালা খুলে দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় পরে পাল্টাপাল্টি ব্রিফিং করেন আওয়ামী লীগ ও বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা তারা একে অপরের বিরুদ্ধে বর্জন কর্মসূচিতে হামলার অভিযোগ করেছেন আমাদের বেশ কিছু আইনজীবী তাদের এই আক্রমণের ফলে আহত হয়েছে এবং তারা এই সমস্ত কর্মকাণ্ড তারা সরকারের নির্দেশেই করেছে বলে আমরা মনে করি আমাদের গায়ে গরম পানি ছিটিয়ে দিয়েছে এটা আদালত অবমাননার জন্য শাস্তিযুক্ত অপরাধ এই সন্ত্রাসকে আমরা তীব্র ঘৃণা জানাই তারা যদি এই কর্মসূচির থেকে অবিলম্বে বিরত না হন আমরা বাধ্য হব তাদেরকে কোর্ট অঙ্গন থেকে বহিষ্কার করে আইনজীবীদের এবং বিচার প্রার্থীদের বিচার পাওয়ার পথে যে বাধা সৃষ্টি করেছেন সেটাকে আমরা উচ্ছেদ করব বিএনপিপন্থী আইনজীবীদের আদালত বর্জন কর্মসূচি চললেও সুপ্রিম কোর্টের কার্যক্রম ছিল স্বাভাবিক অন্যান্য দিনের মতো বুধবার সকাল নয়টায় বসে আপিল বিভাগ আর সকাল সাড়ে দশটায় বসেছে হাইকোর্ট বিভাগ আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা নির্বাচন ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা কেন্দ্র করে দেশকে সংকটের দিকে ঠেলে না দিয়ে জাতীয় স্বার্থে সংলাপ সফল করার আহ্বান জানিয়েছেন ঐক্যফ্রন্টের শীর্ষ নেতা ডক্টর কামাল হোসেন রাজনৈতিক সংকট নিরসনে ঐক্যফ্রন্টের সাত দফা মেনে নেয়ারও আহ্বান জানান জোটের নেতারা বিকেলে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনার সভায় বক্তব্য দেন তারা অনুষ্ঠানে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সংলাপ সফল হওয়া নিয়ে ফের সংশয় প্রকাশ করেন আমরা শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি পালন করছি এর মধ্যে থেকেও আমাদের অসংখ্য নেতা কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে এই সংলাপ তারা কতটা আন্তরিকতার সঙ্গে আহ্বান করেছেন এই সংলাপের পরিণতি তারা কোন দিকে নিয়ে যাবেন সেই সম্পর্কে জনগণের মধ্যে ইতিমধ্যেই সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে আজকে বল সরকারের কোর্টে সবাইকে নিয়ে যদি নির্বাচন করতে চান সংলাপকে সফল করতে হবে মুক্ত আলোচনা করতে হবে কোনোরকম পিকর নিশান দিয়ে আলোচনা হতে পারে না আমরা সবসময় মনে করি জনগণ ক্ষমতার মালিক 
মালিকরা নিজেদের মধ্যে আলাপ করবে দেশের স্বার্থ নিয়ে দলীয় স্বার্থ নয় জাতীয় স্বার্থ নিয়ে সংলাপ হোক জাতীয় লক্ষ্যগুলোকে সামনে রেখে সংবিধানের মূল্যবোধকে সামনে রেখে সে আলাপ অবশ্যই হোক কাল গণভবনে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের সংলাপে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ও চৌদ্দ দলের তেইশ সদস্য উপস্থিত থাকবেন আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ড আব্দুল সোহান গোলাপে সই করা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয় তেইশ সদস্যের এই দলে উনিশ জন আওয়ামী লীগের ও চার জন চোদ্দ দলের নেতা কাল ড কামাল হোসেনের নেতৃত্বে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ ষোলো সদস্যের প্রতিনিধি দলের গণভবনে সংলাপে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপে বসতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বাইদুল কাদের দুপুরে সচিবালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে এ কথা বলেন তিনি শুধু কি এই ঐক্যফ্রন্টা যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে ডায়ালগ হবে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন তিনি অন্যান্য দলের সঙ্গে সংলাপে বসতে রাজি এখন আমরা দেখি কারা কারা প্রপোজাল প্রস্তাব পাঠান লিগ্যাল ম্যাটারের সঙ্গে ডায়লগের কোন সম্পর্ক ডায়লগ ডায়লগ পথে চলবে ডায়লগে তারা এই বিষয় উত্থাপন করতে পারেন যেহেতু কোনো প্রি কন্ডিশন এখানে আরোপ করা হয় জাতীয় পার্টির সংলাপে আহ্বানে সারা দিয়ে পাঁচ নভেম্বর দলটিকে গণভবনে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণ পত্র নিয়ে বাড়ি ধারায় জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের বাসভবনে যান আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক আব্দুল সোহান গোলাপের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল আমন্ত্রণ পত্র গ্রহণ করে সংলাপে জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে ভীষণের প্রতিনিধি দল অংশ নেবেন বলে জানান এরশাদ এর আগে দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব সাজাদুল হাসানের দপ্তরে সংলাপের আহ্বান জানিয়ে চিঠি দেন জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য সুনীল সুফরায় অবাধ নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সংলাপের আগ্রহ জানান এরশাদ ওনা যে সময় চেয়েছেন আলোচনার জন্য সেই মোতাবেক সেই প্রেক্ষিতে আগামী পাঁচই নভেম্বর গণভবনে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওনাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন জাতীয় পার্টি এখন গুরুত্বপূর্ণ একটা দল আমরা নির্বাচন করলে সেই নির্বাচনটা সুষ্ঠু হবে গ্রহণযোগ্য হবে আর তো কোনো দল নাই ছোটোখাটো দল আছে তার তাদের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই এই জন্য আওয়ামী লীগ আর জাতীয় পার্টি যে নির্বাচনে যায় নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে এবং সরকার হাত কারো শক্তিশালী করতে পারবো আগামীতে বিশ্বগুলো থাকবে না সমসাময়িক রাজনীতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশ দলীয় জোটের বৈঠক চলছে সন্ধ্যা সাতটার দিকে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে বৈঠক শুরু হয় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সভাপতিত্বে বৈঠকে উপস্থিত আছেন জোটের শরিক নিবন্ধন বাতিল হওয়া দল জামাত ইসলামের প্রতিনিধি সহ অন্যান্য নেতারা বৈঠকে বেগম জিয়ার সাজার রায় বৃদ্ধি প্রসঙ্গ ও তার মুক্তির বিষয়ে আলোচনা চলছে একই সঙ্গে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গণভবনের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে সংলাপে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের যোগ দেওয়া ও এর আলোচ্য বিষয় নিয়েও মতামত গ্রহণ করা হচ্ছে একাদশ জাতীয় নির্বাচনে জনগণ আবারও আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করলে দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রে গবেষণা সম্প্রসারিত করার জন্য সব বিভাগে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে রাজধানীর মহাখালীতে দুশো পঞ্চাশ সজ্জা বিশিষ্ট নবনির্মিত শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রো লিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল উদ্বোধন করে কথা বলেন তিনি প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন এখন থেকে রোগ নিয়ে গবেষণা বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে সংশ্লিষ্টদের স্বাস্থ্য বিভাগের বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় দেশের জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশই ভোগেন পরিপাকতন্ত্র ও লিভারের জটিলতায় এ ধরনের রোগীর ভোগান্তি লাঘবে দেশে প্রথমবারের মতো বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে চালু হল দুশো পঞ্চাশ সজ্জার শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রো লিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল বুধবার রাজধানীর মহাখালীতে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় স্বাস্থ্য খাতের আরও নয়টি প্রকল্পের স্বাস্থ্য 
অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশের মানুষের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে গেল 10 বছরে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার ইলেকশন সামনে যদি দেশের মানুষ আমাদেরকে ভোট দেয় যদি সরকার গঠন করতে পারি তো ইনশাআল্লাহ বাকি তিনটা বিভাগ হয়ে গেছে বাকি পাঁচটা বিভাগেও আমরা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করে দেব প্রত্যেকটা হাসপাতাল সার্বিক উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি আমরা হাতে নিয়েছি নতুন এসব ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল গড়ে তোলার ফলে অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে দাবি করে শেখ হাসিনা বলেন স্বাস্থ্যসেবা এখন মানুষের দোর গোড়ায় আমাদের দেশে আমাদের মানুষ কোন ধরনের রোগে বেশি ভোগে কি মাত্রা চিকিৎসা দিতে হবে এর উপরে গবেষণাটা খুবই জরুরি বলে আমি মনে করি এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আমি এভাবে করেছি যে সেখানে শুধুমাত্র পোস্ট গ্রাজুয়েশন এবং গবেষণাটাই মূলত হবে আর কলেজগুলি সব এই বিশ্ব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে অ্যাফিলিয়েটেড থাকবে আগামীতে আবারও সরকার গঠন করতে পারলে স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে নেওয়া অসমাপ্ত কাজগুলো সম্পন্ন করার প্রতিশ্রুতি দেন সরকার প্রধান শেখ হাসিনা জনগণ ভোট যদি আমাদেরকে দেয় তাহলে আমরা তাদের সেবা করতে পারব এবং এই কাজগুলি আমরা ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ক্ষুধামুক্ত দারিদ্রমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ এটা আমরা গড়ে তুলব দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা এক সপ্তাহের মধ্যে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন ইসি সচিব হেলাল উদ্দিন আহমেদ দুপুরের সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি ও কার্যক্রম গ্রহণ নিয়ে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের কথা জানান তিনি একই সঙ্গে 10 ডিসেম্বরের মধ্যে দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষা শেষ করার নির্দেশনা দেয় নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি ও কার্যক্রম গ্রহণ নিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের প্রতিনিধিদের নিয়ে আন্তমন্ত্রণালয়ে বৈঠকে বসে নির্বাচন কমিশন কমিশন সচিব হেলাল উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে বেলা এগারোটায় শুরু হয়ে দুই ঘন্টা ধরে চলা এই বৈঠকে সচিব জানান এক সপ্তাহের মধ্যেই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে বৈঠক শেষে ইসি সচিব সাংবাদিকদের বলেন তফসিলের সাত দিনের মধ্যে পোস্টার ব্যানার সরিয়ে ফেলা দশ ডিসেম্বরের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরীক্ষা শেষ করা চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও মাদক সেবীদের গ্রেফতার করা সহ নানা নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্টদের সন্ত্রাসী মাদক সেবনকারী যারা নির্বাচনকে ভণ্ডুল করতে পারে এই রকম ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার জন্য এবং অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করার জন্য আমরা জন নিরাপত্তা বিভাগকে নির্দেশনা প্রদান করেছি দশ ডিসেম্বরের পূর্বেই যাতে সকল স্কুল গৃহ ফ্রি করে দেওয়া হয় ব্যানার পোস্টার অন্যান্য যে সমস্ত প্রচারণার জন্য বিলবোর্ড দেয়া হয়েছে এগুলো যাতে সাত দিনের মধ্যে অপসারণ করা হয় এক সপ্তাহের মধ্যে তফসিল ঘোষণা হতে পারে দু এক দিনের মধ্যে সংশোধিত আরপিও অধ্যাদেশ আকারে জারি করা হবে বলেও জানান কমিশন সচিব যারা ঋণ খেলাপি থাকবেন মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগে তারা যাতে তাদের তালিকা যাতে রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দেন পৌঁছিয়ে দেন এই জন্য আমরা বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ব্যাংকিং ডিভিশন যারা কর্মকর্তা এসছেন তাদেরকে আমরা বলেছি এছাড়া ভোট গ্রহণের তারিখ নির্ধারণের বিষয়টিকে মাথায় রেখে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ এবং জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের পূর্বাভাস দিতে আবহাওয়া অধিদপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হবে উল্লেখ করে চোদ্দ দলের মুখপাত্র মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সংলাপে সংবিধানের বাইরে গিয়ে ঐক্যফ্রন্ট নেতারা কোনো দাবি তুলবে না এমনটা প্রত্যাশা করে চোদ্দ দলীয় জোট বিকেলে রাজধানীর মতি ছিলে জোটের সমাবেশে কথা বলেন নাসিম সংলাপের নামে দূরভি সন্ধি নিয়ে বিএনপি সহ ঐক্যফ্রন্ট এগোচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম তিনি বলেন আলোচনায় আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী উদারতার পরিচয় দিয়েছেন তবে আলোচনা হবে সংবিধান সমুন্নত রেখেই দুপুরে কেরানীগঞ্জের নয়াবাজার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ মাঠে স্কুল ও কলেজের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন মন্ত্রী তিনি আরও বলেন নির্বাচনে সব দলের অংশগ্রহণ নিয়ে সরকারের সদিচ্ছার কোনো অভাব নেই সংবিধান অনুযায়ী যথাসময়ে নির্বাচন হবে 
তবে নির্বাচন বানচালের সরজন্ত্র করা হলে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে তা প্রতিহত করা হবে বলেও জানান মন্ত্রী এর আগে 11টি সরকারি বেসরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল এবং কলেজের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন করেন খাদ্যমন্ত্রী এছাড়া 4টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন তিনি আলোচনায় অংশগ্রহণ করে তাহলে অবশ্যই সে আলোচনা ফলপ্রসূ হবে কিন্তু এমন কোন হটকারী প্রস্তাব দেবেন না এমন কোন হটকারী কথাবার্তা বলবেন না যাতে করে আপনাদের দেওয়া প্রস্তাবে সেই আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যায় তারা যতই সংলাপের কথা বলুক না কেন যতই আলোচনার কথা বলুক না কেন যতই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার কথা তারা বলুক না কেন কিন্তু তাদের মধ্যে একটা দূরবসন্ধি কাজ করছে স্পষ্ট বলতে চাই কোন দূরবসন্ধি যদি থাকে আন্দোলনের নামে আগুন সন্ত্রাসের পথ যদি আপনারা বেছে নেন প্রায় 28 বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ডাকসু নির্বাচনের লক্ষ্যে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সকালে উপাচার্য ভবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সব শিক্ষার্থীর তালিকা প্রকাশ করেন উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর আক্তারুজ্জামান চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রণয়নের মাধ্যমে আগামী বছরের মার্চে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে আশাবাদী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তবে হলগুলোতে সহাবস্থান না থাকা ও ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার সুযোগ না পাওয়ায় নির্ধারিত সময়ে ডাকসু নির্বাচন সম্ভব নয় বলে মনে করে কয়েকটি ছাত্র সংগঠন উনিশশো একুশ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরের বছর থেকে কার্যক্রম শুরু করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ডাকসু তবে উনিশশো সালের ডাকসু নির্বাচনের পর দীর্ঘ প্রায় আঠাশ বছর ধরে অচল থাকা এই ছাত্র সংসদটি সচল করার লক্ষ্যে বুধবার ডাকসু নির্বাচনের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ভোটার তালিকা বলতে যেটি বোঝায় সেটি ওই নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হলে তখন এখান থেকে ভোটার তালিকা প্রস্তুত হবে ডাকসু নির্বাচন সামনে রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা গেছে উৎসাহ উদ্দীপনা তবে কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের অভিযোগ বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলোতে সহাবস্থান নিশ্চিত ও ক্যাম্পাসের রাজনীতির সমান সুযোগ প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এত বৃহৎ একটা সংগঠনকে বাইরে রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে যে তারা ডাকসু নির্বাচন করতে পারবে এটা আমি সহস সমগ্র বাংলাদেশের কোনো ছাত্র সমাজ মনে করে না তারা যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট না করে সুন্দরভাবে বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থান করতে পারে ওয়েলকাম এতে তো আমাদের কোনো বাধা নেই কিন্তু তারা যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ নষ্ট করতে চায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের কোনো ধরনের হেনস্থা করতে চায় তাহলে তার শক্ত হাতে প্রতিবত করবে বিশ্ববিদ্যালয় এখন পর্যন্ত সহাবস্থান তৈরি হয় নাই এবং এই সব মানে এই অবস্থান থেকে আসলে সামনে ডাক্তার নির্বাচন দেওয়া সম্ভব হবেও না দীর্ঘ সময় স্থগিত থাকার পর ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠান বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যখন ডাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়ে যাবে তখন স্বশ ছাত্র সংগঠন যারা আছে তারা তাদের কার্যকলাপ পরিচালনা করবে যদি কোনো অসুবিধা হয় তখন যিনি নির্বাচন কমিশনার থাকবেন তার মাধ্যমে তারা সেই জায়গাগুলোকে কারেকশন করার মতো একটি পরিবেশ বিরাজ করবে প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকায় আটত্রিশ হাজার চারশো তিরানব্বই জন শিক্ষার্থীর নাম রয়েছে এর মধ্যে তেইশ হাজার আটশো চুরাশি জন ছাত্র এবং চোদ্দ হাজার পাঁচশো নয় জন ছাত্রী সাদিকুর রহমান সময় সংবাদ ঢাকা বাগেরহাট এক আসনে গণসংযোগ চালিয়েছেন মনোনয়ন প্রত্যাশী বর্তমান সংসদ সদস্য শেখ হেলাল উদ্দিন সকালে বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলার লখপুর বালিকা বিদ্যালয় মাঠে এক সুধী সমাবেশে অংশ নিয়ে গণসংযোগ শুরু করেন তিনি এ সময় দেশের উন্নয়নে ধারাবাহিকতা রক্ষায় আবারও নৌকা প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান আওয়ামী লীগের নেতা তিনি বলেন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা এলে শুধু শহর নয় গ্রামের মানুষের জীবন মানেরও উন্নয়ন হয় সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন খুলনা সিটি মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক এছাড়া কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সদস্য এস এম কামাল এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী সহ সর্বস্তরের মানুষ উপস্থিত ছিলেন ফকিরহাট মোল্লাহাট ও চিতলমারী উপজেলা নিয়ে গঠিত বাগেরহাট এক আসন এর আগেও নৌকা প্রতীকে একাধিকবার এই আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন শেখ হেলাল উদ্দিন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি উপলক্ষে কর্মী সভা করেছে ধানমন্ডি থানা আওয়ামী লীগ বিকেলে ধানমন্ডির প্রিয়াঙ্কা কমিউনিটি সেন্টারে কর্মী সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেন ঢাকা দশ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস 
इसमें तीनी बोलें जे कोनो शोमोय निर्बाचन ने तफसील खोशना करते पारे निर्बाचन कमिशन ताई तफसील खोशनार शंगे शंगे जाते मानुषिर काचे नौकर जन्नो भोट चाहिते जावा जाए शे जन्नो शबाई के उस्तुत थकते होंगे एक ही शंगे वर्तमान सरकारे उन्नायों ने बाढ़ता जनों शाधरों ने काचे पहुंचे देरो सिंडिकेट बेबुशायर पूरी बात है अखंड थे कि देश की शाब रिक्रूटिंग एजेंसी मालूशिया एक कोर्मी पाठ होते पार बे नो तुम पुद्धुती थे बंग आगे से कम खरोच है शी गिरी कोर्मी पाठानो शुरू हो बे बोला जानिए सन प्रभाशी कोल्लान शोचे प्रोनोक चाहन मालूशिया बांग्लादेश के स्वामी बाजार शाम प्रोशा� জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের সভা শেষে তিনি কথা বলেন সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলে প্রবাসী কল্যাণ সচিব ছাড়াও মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের হাই কমিশনার বিএমএ এর মহাপরিচালক সহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন অপরদিকে মালয়েশিয়ায় সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন সভায় সেদেশে কর্মরত বাংলাদেশি কর্মীদের নানা সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যাপারেও আলোচনা করা হয় जो तो दूर तो अपना ये टेस्ट चालू करा जाए, तादेवरों दौर का कोर्ट में, अमादेवरों दौर का। कॉस्ट कमान और विषय, हम लोग इको मोते पूछे थे। जिस टक उठी जे, ये टेस्ट जनों एक टेस्ट शुष्ट व्यवस्था पुना, हम लोग जेते पड़ी, जाने बांग्लादेशी जनों ये टेस्ट को भी प्रयोग जुनियों विषय। ये टू कॉस्ट को मानो एक ता हमारे मानोशे जलो बार्डेन को में इटा आर एक ता यूनिफाइड सिस्टम है जाओ। तुम पद्धति से कोर्मी जाते, शिकाने की शॉप एजेंसी कोर्मी पाठ ते पार बे की ना ना क्या आगे मतो कोनो सिंडिकेट होते हैं। इटा थी के बेर को आर जोनो है अपना जे चेटा को ऐसे जे ओपन करे दावा। इटा विषय। शवाई। आज ई पासपोर्ट वास्तवयन कमिटी सभा शेषे एक पासपोर्ट अधिदप्तर महापरिचालक मेजर जेनारे मासूद रेजवान इचड़ा सुपार एक्सप्रेस सार्विस चालू कर एक दिन रिइस्यू पासपोर्ट सरबराहे परिकल्पनार कथा जान अधिदप्तर महापरिचालक मोबिलेशन मानी से पे एल सी खुले आशा करी एक तीसरे चेषा कर पासपोर्ट देवर से ही प्रेक्षित जामने टीम या बंगाल में प्रोजेक्ट स्ट्रेंथ टीम दिन रात का स्कोर जाता है कि कि सिस्टम आवलम बन कर ले जनों को अनुभव लेने में पासपोर्ट पर हमारे ये पासपोर्ट के दो शेष अब सिस्टम आनो चश्मा कुछ हमारे ये पासपोर्ट है एक दिन पासपोर्ट दे वो और शेष जो ना हमारे एक तो सुपर एक्सप्रेस सर्विस स्टार्ट करा नवेम्बर माझामाझी समय प्रथम दफाय जाचाई बाछाई कर दुई हजार रोहिंगा के फिरत ना दोपुर कक्सबाजारे रोहिंगा आश्रय शिविर परिदर्शन कर कथा जाना मियानमार प्रतिनिधि दल ए समय द्वित दफाय चौबीस हजार तीन सौ बयाल्लिस एक तलिका मियानमार प्रतिनिधि दल का हस्तान्तर कर प्रतिनिधि दल एर आगे सकाल साढ़े एगारोटार दिखे मियानमार परराष्ट्र सचिव मीन थोर नेतृत्व आठ सदस्य प्रतिनिधि दल उखियार कूतुपालंग शरणार्थी आश्रय शिविर जान इसमें तादेश शौंगे थे न बांग्लादेशी परोष्टु शोचे मोहम्मद शोहिदुल हक परे आईओएम ओ यूएनएचसीआर शहो विभिन्न दाता शांग सार प्रतिनिधि देश शौंगे बोझ हो करें तारा परे आस्ट्रेलिया रोहिंगा देश शौंगे मौतों भी निमाय करें म्यांमारे प्रतिनिधि दाले शोधोशुरा हमरा गोताखाल पांच हजार द बेलिज जोन में एक टन उतन तालिका तथा के सांस्थन तोड़ करें सी अब रहना शुरू से तरह बोले सें मध्य नवंबर के तरह आशा कुछ चं प्रत्यावशन प्रक्रिया शुरू हो बे। I can explain। जो तो प्रक्रिया माध्यम में जाता ही बात है रिपोर्ट ओनो जाए। प्रथम पर बे 2000 रोहिंग्या के फिर उतनिया हो बे। एवं म्यांमार तथा जातियोता � આતકે ગાલો બેગમ જીયાઓ તારેકેર BNP નેસ્ટ્રિતે થાગાર પત દલ્ટે સંશુતીતો ગથંતંત્ર ગ્રહણ ના કોરતે � બીફીનુ રાચમતિક દલે શંગે આલો ચોનાય પ્રસ્તુત શે ખાસીના જાનાલે નોબાય દૂલ કાદેર શંગલા 
দেশবাসী আবারো ভোট দিয়ে নির্বাচিত করলে উন্নয়নের ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়ন করা হবে মহাখালীতে শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী এবং সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীর পরিবর্তে এখন থেকে রিক্রুটিং এজেন্সি কর্মী পাঠাতে পারবে মালয়েশিয়া নিরাপত্তা বাড়ার পাশাপাশি কমবে খরচও জানালো মন্ত্রণালয় এই ছিল রাতের সময় আপনার মোবাইলে সময় টিভি দেখতে এবং সকল খবর পেতে ডাউনলোড করুন সময় সঙ্গে থাকুন সময়